नमस्कार मैं प्राध्यापक थोरात बापू साहब हिंदी विभाग राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर आज हम डॉक्टर कुसुम अंसल द्वारा लिखित आत्मकथा जो कहा नहीं गया का आत्मकथांश देखेंगे दोस्तों डॉक्टर कुसुम अंसल समकालीन हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठ कवयित्री मानी जाती है उन्होंने अपनी आत्मकथा जो कहा नहीं गया लिखी है इस आत्मकथा का एक अंश तृतीय वर्ष कला हिंदी सामान्य तीन अर्थात जी थ्री इस विषय के अंतर्गत दिया गया है इस आत्मकथांश के अंतर्गत डॉक्टर कुसुम अंसल जी के पारिवारिक जीवन और विवाह के संदर्भ में सामान्य रूप से जानकारी आई है डॉक्टर कुसुम अंसल मूलतः अलीगढ़ की निवासी है अर्थात एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उनका जन्म और उनका बचपन व्यतीत हुआ है इस कारण उनके जीवन में हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम समानता की भावना व्यापक मात्रा में देखी जाती है किंतु शादी के बाद उनका विवाह दिल्ली में हुआ दिल्ली में जो उनके पति का परिवार था वह अत्यंत कट्टर धार्मिक हिंदुत्ववादी परिवार था ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर कुसुम अंसल जी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है दूसरी ओर डॉक्टर कुसुम अंसल जी के माता पिता के परिवार के विचार या माता पिता के परिवार की आर्थिक सामाजिक धारणाएं स्थिति आदि में और उनके पति के परिवार की आर्थिक स्थिति उनकी धारणाएं उनकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति आदि में भी हमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है और यही सभी बातें उन्होंने अपनी आत्मकथा के अंतर्गत व्यक्त करने का प्रयत्न जो है वह किया है तो कुल मिलाकर हमारे पाठ्यक्रम में जो आत्मकथांश दिया गया है उसका अध्ययन हम तीन भागों में कर सकते हैं एक शुरुआत में लगभग एक डेढ़ पेज विवाह का प्रसंग अर्थात उनका विवाह किस प्रकार की परिस्थिति में संपन्न हुआ इसे व्यक्त करने का प्रयत्न डॉक्टर कुसुम अंसल जी करती है उसके बाद एक लगभग तीन पन्नों में उन्होंने अपने माता पिता का परिवार और अपना पति का परिवार इनके बीच के विभिन्न प्रकार के अंतर को सप्रसंग व्यक्त करने का प्रयत्न जो है वह किया है और अंत में लगभग एक पेज में उन्होंने प्रेम के संबंध में अपने विचारों का अंकन किया है तो एक एक भाग देखते हैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं विवाह के प्रसंग से तो डॉक्टर कुसुम अंसल जी का विवाह एकदम अचानक से संपन्न हुआ मतलब विवाह को लेकर उन्होंने किसी भी प्रकार से पूर्व तैयारी नहीं की थी एक उनके मन में विवाह को लेकर या विवाह करने के संबंध में कोई विचार नहीं था ऐसी परिस्थिति में अचानक एक दिन सुशील अर्थात उनके भावी पति या जिनके साथ उनका विवाह हुआ वे अपनी बहनों के साथ उन्हें देखने आ गए वे सुशील दिल्ली में रहते थे दिल्ली से अपने बहनों के साथ अलीगढ़ में उन्हें देखने आए देखकर चले गए दो दिनों बाद उनसे संदेश मिल गया कि उन्हें लड़की पसंद है और फिर आगे की सारी तैयारियां शुरू हो गई तब मा कुसुम अंसल जी के सामने ये प्रश्न निर्माण होता है कि सुशील ने मुझ में क्या देखा कि वो अचानक उन्होंने एक छोटे शहर की लड़की के साथ विवाह करने को अपनी स्वीकृति दे दी अपनी हा दे दी तो ऐसा क्या देखा इसको लेकर लेखिका के मन में तरह तरह के प्रश्न निर्माण होते हैं और एक अत्यंत द्वंद्वात्मक मानसिकता में या द्विधा मानसिकता में वे चली जाती है सबसे पहला प्रश्न तो लेखिका के मन में ये निर्माण होता है कि सुशील ने देखा क्या क्योंकि जब वे सुशील के सामने गई थी तो पास में पिताजी बैठे थे और दूसरी बात एक बड़ा सा घूंघट डालकर वह गई थी इसलिए वे वे सुशील को देख नहीं पाई थी और सुशील ने भी उन्हें देखा होगा इसकी भी संभावना बहुत कम थी दूसरा बातचीत तो उनके बीच बिल्कुल हुई भी नहीं है ऐसी परिस्थिति में एक सामान्य छोटे शहर की लड़की को एक बड़े शहर के लड़के ने किस बिना पर किस आधार पर पसंद कर लिया यह एक सबसे बड़ा प्रश्न उनके मन में निर्माण होता है 
क्योंकि उन्होंने ना इसके पहले एक दूसरे को देखा है ना एक दूसरे के संबंध में कुछ जानते हैं दूसरी बात लेखिका ये भी बताती कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ इसलिए आधुनिक सजधज आधुनिक ग्लैमर वगैरह मुझ में बिल्कुल नहीं हूँ और एक सामान्य लड़की हूँ मैं कोई बहुत सुंदर वगैरह नहीं हूँ ऐसी परिस्थिति में एक बड़े शहर के दिल्ली जैसे शहर के लड़के ने उन्हें क्यों पसंद कर लिया ये बात लेखिका के मन में निर्माण होती है और उनके मन में इसको लेकर तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं फिर लेखी का विचार करती है चलो ठीक है उसने पसंद कर लिया लेकिन दूसरा प्रश्न उनके सामने ये निर्माण होता है कि एक अनजान व्यक्ति आया उसने देखा उसने शादी के लिए पसंद कर दी और शादी तय हो गई उसके बाद उसके अपने परिवार वाले इतने खुश क्यों हैं क्योंकि जिस परिवार के साथ वे 15, 16, 17, 18 अठारह साल रही जिस परिवार में जिस उसका जन्म हुआ और जिस परिवार के साथ उन्होंने इतने साल जीवन के बिताए वही परिवार एक अचानक से किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में दे देने के लिए इतना तत्पर क्यों है इतना तैयार क्यों है ये बात भी उनके मन में काफ़ी परेशान करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे मानो लड़की कोई बोझ हो और माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य मानो इसी फिराक में रहते हैं कि इस बोझ को कैसे जल्दी खाली करें या इस बोझ को कैसे जल्दी से हटा दे मानो इस तरह से सब कुछ हो रहा था क्योंकि जैसे ही सुशील की हाँ आई थी तब से लेकर उसके परिवार के सारे सदस्य बहुत आनंदी थे और जोर शोर से उनकी शादी की तैयारी जो है वो होने लगी थी ऐसी परिस्थिति में भी लेखिका के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न निर्माण होते हैं लेकिन यह लेखिका ने एक बात स्पष्ट की है कि लेखिका के मन में भले ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न निर्माण होते हैं लेकिन लेखिका ना तो पूरी तरह से इस शादी को स्वीकार कर पाती है ना ही उसका विरोध कर पाती है इसके भी कुछ कारण उन्होंने दिए मुख्य कारण ये दिया है कि उनके शहर में या उनके परिवार के आसपास उनके घर के आसपास ऐसी कुछ महिलाएँ हैं कि जिनकी शादी हुई है लेकिन पति के होने के बावजूद भी उन्हें अपने जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ता है इतना ही नहीं पति से प्रतिदिन मारपीट उन्हें होती है प्रतिदिन अनेक प्रकार के संकट उन पर आते हैं मतलब शादी होने के बावजूद भी उन्हें कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ है दूसरी ओर उनके ही घर में उनकी बुआ है जिनके पति का निधन बहुत पहले हो चुका है तो पति के बिना क्या एक स्त्री की क्या स्थिति हो जाती है क्या हालत होती है किस तरह से उसका जो सिसकता चेहरा है वह भी हमेशा लेखिका के आंखों के सामने आ जाता है मतलब एक और पति होने के बावजूद मुश्किलों सहने वाली महिलाएं तो दूसरी ओर पति न होने के कारण संकटों का सामना करने वाली अपनी बुआ और इन दोनों को या इन दोनों के जीवन को बारीकी से लेखिका ने देखा था इसी कारण जो कुछ हो रहा है जो शादी की तैयारी चल रही थी उसका लेखिका विरोध नहीं कर पाती और लेकिन मन से उसे स्वीकार भी नहीं कर पाती है इसी द्वंद्व मानसिकता में या इसी द्वंद्वात्मक स्थिति में एक दिन उसकी सगाई भी हो जाती है अब यह भी एक दुर्भाग्य देखिए सगाई की रस्म दिल्ली में हो जाती है जहाँ लेखिका को स्वयं ले जाया नहीं जाता मतलब केवल लेखिका के पिता और उनके कुछ रिश्तेदार दिल्ली जाते हैं वह तिलक की विधि होती है जो तिलक की विधि मतलब सुशील का तिलक करवाते हैं तिलक की विधि संपन्न करवाई जाती है और वे वापस आ जाते हैं मतलब जिसकी शादी है उसी लड़की को अपनी ही सगाई में ले जाया नहीं जाता तो इसी कारण उनके मन में और अधिक प्रश्न निर्माण होते हैं दूसरी ओर उस समय वह अंगूठी पहनाने का वगैरह रिवाज तो था नहीं इसी कारण सुहाग के कोई भी निशान उनके शरीर पर नहीं है ना सुहाग का जोड़ा है ना सुहाग के कपड़े हैं ना अन्य किसी प्रकार के गहने हैं ऐसी हालत में उनका मन माने तो कैसे माने कि मैं मेरी शादी होने वाली है या मेरी बहुत जल्द शादी होगी ये किसी भी प्रकार से उनका मन मानने को तैयार नहीं है तब और अधिक कुछ प्रश्न उनके मन में निर्माण होते हैं कि क्या ये विवाह संस्था मानुष्य जीवन में इतनी जरूरी है क्या विवाह करना इतना आवश्यक है इसको लेकर 
भी तरह तरह के विचार उनके मन में निर्माण होते हैं दूसरा प्रश्न ये भी निर्माण होता है कि एक अनजान अननोन व्यक्ति आ जाता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और अचानक से उसके साथ हमें बांध दिया जाता है अचानक उसके साथ हमें जाना पड़ता है तो क्या ये भी जरूरी है और एक प्रकार से इस अनजान व्यक्ति के साथ अननोन व्यक्ति के साथ या उसे एक प्रकार से हम अपने परिवार का अपने जीवन का अभिन्न अंग कैसे समझ सकते हैं या किस तरह से उसके साथ एक रूप हो सकते हैं ये भी एक प्रश्न लेखिका के मन में निर्माण होता है और ऐसी ही द्विधा मनस्थिति में लेखिका ना तो पूरी तरह से शादी के लिए तैयार हो पाती है और न ही वह शादी का विरोध कर पाती है दिन बीतते जाते हैं अब तब उन्हें पता चलता है कि उनकी शादी का दिन भी निश्चित हुआ मुहूर्त भी निश्चित हुआ इतना ही नहीं समय के साथ एक दिन उनकी शादी भी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद उनकी रवानगी अलीगढ़ से सीधे दिल्ली हो जाती है तो इस प्रकार से शुरुआती एक डेढ़ पन्ने में लेखिका ने अपने विवाह के प्रसंग किस तरह से उनका विवाह अचानक से संपन्न हुआ विवाह को लेकर उनके मन में किस प्रकार के विचार थे किस प्रकार की द्विधा मानसिकता का सामना उन्हें करना पड़ा इन सब को लेकर उन्होंने पहले एक डेढ़ पन्ने में अपनी भावनाएं अपने विचारों का अंकन किया है उसके बाद दूसरे भाग पर आते हैं दूसरा भाग उनके माता पिता का परिवार और पति का परिवार इनके बीच के अंतर को लेखिका ने व्यक्त किया है तो लेखिका जैसे हमने देखा शादी हो गई अल... दिल्ली आ गई शादी के बाद एक दो दिन उनके पति उनके साथ रहे उसके बाद पति उन्हें छोड़कर क्योंकि पति उस समय अमृतसर के हवाई अड्डे का निर्माण कर रहे थे और वह अमृतसर के हवाई अड्डे के निर्माण का सारा कॉन्ट्रैक्ट उनके पति ने लिया था तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि उनके पति कितने बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे और तो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर होने के कारण उनके सामने पैसा ही सब कुछ था आर्थिक चीज़ें सब कुछ था मानवीय भाव भावनाएं या जीव बाकी जो बाकी भाव भावनात्मक चीज़ें हैं इनके लिए उनके पास कोई स्थान नहीं था इसलिए जिसकी दो दिन पहले शादी हुई है वो अपनी पत्नी को छोड़कर अमृतसर के अपने हवाई अड्डे के निर्माण के काम में चला जाता है अब परिवार में और तीन सदस्य है उनकी सासू माँ उनके ससुर जी और ननंद इंदिरा जिसका नाम इंदिरा है तो तीन सदस्य उनके अलावा है लेकिन वह हालत ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग कमरा है मतलब सास अलग कमरे में रहती है ससुर जी अलग कमरे में रहते हैं इंदिरा अलग कमरे में रहती है उनका अलग कमरा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग कमरा है दूसरी विशेषता वहाँ की है कि उन लोगों में कोई बातचीत नहीं होती यहाँ तक कि एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद उनके आठ आठ दिन तक एक दूसरे के दर्शन तक नहीं होते बातचीत का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि केवल बाहर जाने के लिए उनके दरवाजे खुलते हैं और अंदर आने के लिए दरवाजे खुलते हैं अन्यथा उनके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं दूसरी बात घर के सभी कामों के लिए अलग अलग नौकर रखे हैं बहुत बड़ा बंगला है और सभी कामों के लिए अलग अलग नौकर है इसलिए कोई काम नहीं करना है केवल खाना है पीना है सोना है आराम करना है जो भी बाहर का अपना काम है वही करना है बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसी परिस्थिति में लेखिका वहाँ एक अकेलापन महसूस करती है क्योंकि लेखिका जिस परिवार से आई है वह अलीगढ़ का परिवार है एक मध्यम वर्गीय व्यापारी परिवार है जहाँ पर कोई विवाद नहीं है या जहाँ पर इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं है बल्कि सबके साथ मेलजोल है इतना ही नहीं दिन भर परिवार के सदस्य भले ही कहीं भी रहे कुछ भी काम करे लेकिन उनके घर में एक रिवाज था कि शाम का खाना सभी एक साथ खाते थे यह हालत ऐसी है यह प्रत्येक व्यक्ति का खाना नौकर उसके कमरे में दे जाता है एक साथ खाने पर भी नहीं आते बातचीत भी नहीं तो पूरा अलगता है शाम का खाना वह माता पिता के परिवार में सब एक साथ खाते थे इतना ही नहीं सबके साथ गप्पे होती थी हंसी मजाक होता था और केवल परिवार में ही नहीं आसपास के लोग शाम में एक साथ बैठते थे गप्पे लगाते थे इधर उधर की चर्चाएँ करते थे तो एक मेल मिलाप था चाहे वे अलग अलग धर्म के लोग हो हिंदू कुछ वहाँ पर कुछ हिंदू थे कुछ मुस्लिम थे इसके बावजूद सभी लोग मिलजुल के रहते थे सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे सहभागी होते थे लेकिन यह दिल्ली में बिल्कुल उल्टा वातावरण है कोई किसी से पूछता तक नहीं कोई किसी से बात तक नहीं करता ऐसे एक भयावह वातावरण में अचानक से लेखिका को जाना पड़ा और वह अपने आप को समायोजित करने में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा एक तो इस प्रकार का वातावरण 
ऊपर से पति उन्हें छोड़कर चले गए तो अपना मन कहाँ लगाए उन्हें सोचा कि चलो घर का कुछ काम कर लेते ताकि कुछ समय उसमें व्यतीत होगा मन को भी थोड़ी शांति मिलेगी अकेलेपन दूर होगा इसलिए घर के कपड़े वगैरह धोए थोड़ी बहुत मात्रा में नौकरों को खाना बनवाने में सहायता की कुछ घर को ठीक ठाक करवाने में सजाने में भी काम किया लेकिन जैसे ही यह बात उनकी सासू माँ को पता चली सासू माँ ने उन्हें डांट दिया उन्होंने साफ कह दिया कि प्रत्येक काम के लिए नौकर रखा है तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है किसी चीज से किसी चीज को आइंदा से हाथ मत लगाना तो मन लगाने का कोई ना कोई एक जरिया था कोई ना कोई एक साधन था वह भी नहीं रहा तो जिसके कारण और अधिक मुश्किलों का सामना जो है उन्हें करना पड़ा फिर 15-20 दिनों बाद एक दिन उनके पति आए पति के साथ थोड़ी बहुत बात भी कर दी लेकिन तब पता चला कि पति शुद्ध व्यावहारिक व्यक्ति है पैसों को अधिक महत्व देते इतना ही नहीं साहित्य वगैरह पढ़ने में उनके पति को बिल्कुल रुचि नहीं है वे केवल शुद्ध व्यावहारिक किताबें या व्यावसायिक किताबें ही पढ़ते हैं बाकी साहित्य वगैरह पढ़ना ये फालतू लोगों का काम है या ये बिना जिन्हें कोई काम नहीं ऐसे लोगों का काम है ये उनकी सोच है ऐसी परिस्थिति में लेखिका को एक बात स्पष्ट पता चल जाती है कि ये परिवार और मेरा मूल माता पिता का परिवार इनके बीच बहुत बड़ा अंतर है यह अंतर दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है मतलब केवल सामाजिक दृष्टि से ही नहीं केवल सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं धार्मिक दृष्टि से ही नहीं सभी दृष्टि से सांस्कृतिक दृष्टि से भी अंतर है और इस अंतर को लेखिका यहाँ पर मार्मिकता के साथ व्यक्त करती है कुछ प्रसंगों के माध्यम से दूसरा एक प्रसंग उन्होंने दिया है कि अनेक बार उनके मन में अपने मायके की याद आती है अनेक बार इस प्रकार के प्रसंग होते हैं अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश वे करती है लेकिन इस अकेलेपन को वे दूर नहीं कर पाती तब लेखिका कहती है कि मेरी हालत ऐसी कि मैं उस अमर वेल की तरह हूँ जो इतने संकटों के बावजूद इतनी मुश्किलों के बावजूद जीने की कोशिश कर रही होती है अब जो किसान है वे जानते हैं कि अमर वेल नाम की एक लता होती है वेली होती है जिसके अगर टुकड़े भी कर दिए जाए तो प्रत्येक टुकड़े से नई वेल नई लता फूट निकलती है तो लेखिका की हालत वही है अनेक मुश्किलें आ रही है अनेक संकट आ रहे हैं फिर भी लेखिका अपने आप को उसमें तैयार करवाने की कोशिश जो है वो कर रही है और इसी के अंतर्गत लेखिका कुछ प्रसंगों के माध्यम से ये सारा वातावरण जो है वो व्यक्त करती है फिर आगे जाकर लेखिका किसी तरह से अपने मन को समझाती है अपने मन को उस काम को में लगाती है लेकिन फिर भी लेखिका कहती कि मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं उस प्यासे चातक की तरह हूँ जो हमेशा आकाश की तरफ देखता है कि अब बारिश होगी अब बारिश होगी और मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा लेकिन प्यास बुझ नहीं पाती है उल्टा बढ़ने बढ़ती जाती है लेकिन इसके बावजूद वे अपने आस की जो दुविधाएँ हैं अपने आस के जो अन्य प्रसंग है इन सबको दूर करवाने की कोशिश कर में लगी रहती है लेकिन हो नहीं पाता है इसी बीच फिर अपनी इस द्विधा मानसिकता को अपने इस संकट को दूर करने के लिए एक दिन वह अपनी बुआ के पास जाती है अपनी आ, अपनी ननंद के पास जाती है और अपनी ननंद इंदिरा से कहती है कि घर में कोई मैगजीन है तब इंदिरा का जवाब लेखिका को अत्यंत आश्चर्यचकित कर देता है इंदिरा कहती है कि मैगजीन होती क्या है तब लेखिका को पता चलता है कि उनके ससुर जी ने एक पुस्तकालय चलाया था जो मुफ्त में चलाता चलाया जा करते थे और जिनके पिता ने मुफ्त पुस्तकालय चलाया है सार्वजनिक वाचनालय चलाया है उनकी ही बेटी को मैगजीन पता नहीं है इस बात से लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता है फिर लेखिका अपने आ, मन के अकेलेपन को एकाकी भावना को दूर करने के लिए आ, कुछ किताबें जो उसने साथ में लाई थी वह पढ़ती है घर में भी थोड़ी बहुत किताबें जो अगर मिल जाए तो उसे पढ़कर अपनी आ, एकाकीपन को मिटाने की कोशिश करती है फिर उन्हें पता चल जाता है कि नहीं ऊपर स्टोर में कुछ किताबें जो उनके ससुर जी आ, एक किताब या पुस्तकालय चलाते थे उसकी कुछ किताबें हैं जो वहाँ पर ऊपर स्टोर में रखी है तो लेखिका वहाँ जाकर वह उसे साफ करवाने कोशिश करती तब उन्हें पता चलता है कि वहां पर अनेक किताबों में दिमक लग चुकी है अनेक किताबें खराब हो चुकी है फट चुकी है और अनेक अनेक किताबों का नुकसान हुआ है और उसमें भी ऐसी ऐसी किताबें हैं कि जो बेहद नायाब मानी जाती है बेहद दुर्मिल मानी जाती है ऐसी अनेक दुर्मिल और अच्छी किताबें वहां पर दिमक का भोजन बन रही थी वहां पर सड़ रही थी खराब हो रही थी तब लेखिका नौकरों की सहायता से कुछ किताबें साफ करवाती है जो अच्छी किताबें पढ़ने योग्य अभी बची है वे किताबें अपने कमरे में ले जाती है बाकी किताबें रद्दी के भाव बेच दी जाती है तब लेखिका के सामने एक प्रश्न निर्माण होता है कि यह केवल सामाजिक अंतर नहीं था यह केवल वैचारिक अंतर नहीं था यह 
कल्चरल डिफरेंस भी है साहित्यिक अंतर भी है और वह साहित्यिक अंतर था कि किताबों को उनके माता पिता के परिवार में ज्ञान का माध्यम समझा जाता था किताबें गुरु का काम करती है ज्ञान प्रदान करती है उसी ज्ञान के आधार पर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं हम जीवन में कुछ न कुछ कर सकते हैं लेकिन यह उसके बिल्कुल बिल्कुल विपरीत था यह किताबों को केवल बेचना या रद्दी समझा जाता था किताबों की कोई अहमियत कोई कीमत वहाँ पर नहीं थी तो ये भी लेखिका के लिए एक बहुत बड़ी डरावनी सी बात थी फिर भी लेखिका ने अपने आप को समझाया अपने जीवन को आगे ले जाने की कोशिश की किसी तरह अपनी आ, सारी भावनाएं अपने सारे विचार इनको दबाकर उस परिवार में फिर भी रहने की कोशिश की तब एक धार्मिक अंतर को व्यक्त करने वाला एक कट्टर धार्मिकता को व्यक्त करने वाला प्रसंग उनके जीवन में घटित हुआ कि लगभग शादी को सात आठ महीने हो चुके थे त, तब से क्योंकि उनके पति महोदय अमृतसर में हवाई अड्डे के निर्माण के काम में व्यस्त होने के कारण वे अपने मायके नहीं जा पाई थी जिसके कारण सात आठ महीने से वे अपनी सहेलियों से मिल नहीं पाई थी तब उनकी कुछ सहेलियां जिनके नाम है तस्लिमा नसरीन कम्मो आदि सहेली अब नाम से आपको पता चल जाएगा कि सभी मुस्लिम सहेलियां हैं क्योंकि वह अलीगढ़ में जिस क्षेत्र में रहती थी वह सारा मुस्लिम क्षेत्र है इसलिए ये उनकी कुछ मुस्लिम सहेलियां उनसे मिलने दिल्ली चली आई जब मुस्लिम सहेलियां उनके घर में आई तो उनके घर में प्रवेश करते ही उनकी सासू माँ चिड़ गई सासू माँ ने गुस्सा आया लेकिन वह व्यक्त नहीं किया फिर आगे दो तीन घंटों तक वे अपनी सहेलियों से बातें करते रही सहेलियों को चाय नाश्ता वगैरह दिलवाया और फिर बाद में सहेलियां चली गई सहेलियां चली जाने के बाद लेखिका ने यह सोचा कि चलो किचन में जाकर थोड़ा बहुत नौकरों का हाथ बटा दूँ ताकि अनेक वो सहेलियों ने जो बर्तन वगैरह थे उसमें उसे मांझने में थोड़ी उनकी सहायता करूँ ये सोचकर जब वे किचन में गई तब उन्हें अचानक एक झटका सा लगा क्योंकि किचन में उन सभी बर्तनों में जिन बर्तनों में उनकी सहेलियों ने खाया था जलते हुए कोयले डाले हुए थे वहाँ पर उनकी सासू माँ भी थी और जब जैसे उन्होंने सासू माँ की ओर देखा सासू माँ ने ऐसी निगाह से उन्हें देखा मानो आँखों से ही मार डालेगी आँखों से जला डालेगी इस तरह से गुस्से से या इतने क्रोध से देखा तब उन्हें पता चला कि उनकी सासू माँ कट्टर हिंदू धार्मिक थी और मुस्लिम लड़कियों का उनके घर में आना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था या वह उनकी धार्मिकता के विरोध में था और इसी कारण उनका गुस्सा आया था जब ये बात लेखिका को पता चली तो लेखिका को भी गुस्सा आया और उन्होंने अपनी सासू माँ को सभी घर में भाभी कहते थे उनसे कहा कि भाभी मैं भी इनके घर खाके आई हूँ तो कुछ कोयले इनमें से मुझे मेरे अंदर भी डाल दो क्योंकि मैं भी बचपन में इनके साथ खेली हूँ इनके साथ रही हूँ इसलिए मैं भी इनकी तरह हूँ तो कुछ कोयले मेरे भीतर डाल दो तब सासू माँ ने इतने गुस्से से या इस निगाह से देखा कि शायद निगाह से ही उसे ख़त्म कर डालेगी समाप्त कर डालेगी तो ये प्रसंग लेखिका ने दिया है तो यहाँ उन्होंने ये स्पष्ट बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उनमें धार्मिक अंतर है फिर उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि वहाँ का वातावरण कैसा था तो वहाँ कोई धार्मिक अंतर नहीं था उनके आस के अनेक लोग मुस्लिम थे यहाँ तक कि में जो उनके चाचा जी थे उनका बेटा जिसका नाम हुमायूं है वह चौबीसों घंटे इनके घर में पड़ा रहता था इनके भाई के साथ खेलता था कोई वाद विवाद नहीं था यहाँ तक कि एक दूसरे के त्योहारों में सभी शरीक होते थे एक दूसरे के यहाँ खाना खाते थे एक दूसरे का पानी पीते थे एक दूसरे के यहाँ गप्पे लगाते थे मतलब कोई धार्मिकता कोई धार्मिक विद्वेश धार्मिक झगड़ा उनके बीच नहीं था मानो जैसे उनके बीच कोई धर्म ही नहीं हो एक ही मनुष्यता ये धर्म हो और इस तरह का वातावरण सब में था इतना ही नहीं जो अक्तर आपा है वो अक्तर आपा उनके पिताजी को हर राखी पूर्णिमा के दिन राखी बांधती थी तो इतना मतलब भाई एक भाई चाह रहा था इतना ही नहीं जब उनकी डोली निकली थी तो वहाँ के नवाब ने स्वयं उस डोली को कंधा दिया था जब उनकी शादी के बाद डोली निकली तो उस डोली को कंधा दिया था मतलब इतना अपनापन वहाँ हिंदू मुस्लिम परिवारों में था और यह पति के घर में आकर देखा तो पूरा अलग वातावरण है तो वह भी एक उन्हें है तो इन सारी परिस्थितियों में भी लेखिका अपने आप को किसी तरह आगे ले जाने का काम करती है लेकिन अब भी वो अपने आप को समझा नहीं पाती कि क्या यही जीवन है तो फिर लेखिका जो है वो अपने आप को इसी द्विधा मनस्थिति में फंसी हुई देखती है इसी बीच कुछ और दिन बीत जाते हैं तो लेखिका अब मां बनने वाली है फिर अस्पताल में एक बेटी को जन्म भी देती है उस समय भी उनके पति उनके साथ नहीं है वे उस समय हवाई अड्डे के निर्माण के काम नहीं लगे हैं फिर आ जाते हैं केवल बेटी को पत्नी को देखकर वापस चले जाते हैं तो तब लेखिका के मन में और अधिक प्रश्न निर्माण होते हैं कि क्या सुशील और मेरा ये जो संबंध है क्या यही प्रेम है 
क्या यही जीवन है और इसी को लेकर फिर लेखिका अपने मन की शून्यता या अपने मन का अकेलापन अपने मन की व्यस्तता के साथ प्रेम के संबंध में अपने विचार अंत में व्यक्त करती है वह है अंतिम भाग प्रेम के संबंध में वह कहती है कि प्रेम एक व्यापक भावना है विशाल भावना है वह केवल स्त्री पुरुष का नहीं है वह पशु पक्षियों का है यह पेड़ पौधों का है यह पेड़ के फूल या किसी वृक्ष का फूल और किसी वृक्ष के पत्ते में भी होता है यह हवा की तरह उड़ा जा सकता है समुद्र की तरह लपेटा जा सकता है मतलब प्रेम एक व्यापक चीज है दूसरी बात लेखिका यह भी व्यक्त करती है कि प्रेम एक उसमें शरीर का जुड़ना कोई महत्व नहीं रखता या उसमें शारीरिक शरीर के लिए कोई स्थान नहीं है बल्कि प्रेम एक मन की चीज़ है और इसी कारण प्रेम को लेकर एक अत्यंत व्यापक विचार वो व्यक्त करती है इतना ही नहीं उनका कहना है प्रेम के अनेक डायमेंशंस है अनेक आयाम है जो आयाम हमें व्यापकता की ओर ले जाते हैं लेकिन लेखिका के मन में हमेशा यही प्रश्न बैठा रहता है और वह प्रश्न ये है कि क्या मैं सुशील के साथ मेरा जो रिश्ता है या मैं सुशील के साथ जो निभा रही हूं क्या यही प्रेम है क्या यही जीवन है लेकिन अंत तक उन्हें इस बारे में कोई स्पष्ट निकर्ष या स्पष्ट विचार स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाता है तो इस तरह से प्रेम के संबंध में उन्होंने एक थोड़े से अपने विचार जो है वह व्यक्त किए हैं अब कुल मिलाकर इस आत्मकथाश की समीक्षा करें तो लेखिका ने अपने जीवन का कच्चा चिट्ठा या खोल दिया मतलब अनेक बार ऐसा होता है या अनेक आत्मकथाएं हम देखते हैं कि जिसमें लेखक या आत्मकथाकार अपने सामाजिक जीवन के बारे में सच्चाई के साथ वर्णन करता है लेकिन अपने पारिवारिक जीवन को लेकर इतनी सच्चाई के साथ इतनी ईमानदारी के साथ व्यक्त नहीं होता या अपने परिवार के अपने पति पत्नी के बीच के संबंध या अपने परिवार के जो विभिन्न सदस्य इनके बीच के संबंधों को इतनी सच्चाई के साथ इतनी ईमानदारी के साथ व्यक्त नहीं करता लेकिन कुसुम अंसल जी ने अपने पति के साथ के संबंध अपनी सासु माँ के साथ के संबंध अपने ससुर के साथ के संबंध अपनी ननन के साथ के संबंध सभी पारिवारिक सदस्यों के साथ जो उनके संबंध रहे हैं जो उनके बीच जो वातावरण रहा है उसे अत्यंत सच्चाई के साथ अत्यंत ईमानदारी के साथ व्यक्त किया है और इसी कारण इन इस आत्मकथा कि यह विशेषता है कि इसका वर्णन अत्यंत ईमानदारी से किया गया है अत्यंत सच्चाई के साथ यथार्थता के साथ किया गया है और अपने जीवन का कच्चा चिट्ठा खोलने का प्रयत्न यहाँ पर कुसुम अंसल करती है दूसरी बात कुसुम अंसल जी की जो भाषा शैली है वह भी अत्यंत उत्कृष्ट है बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग उन्होंने किया है और यह बोलचाल की भाषा है एक सामान्य शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है बीच बीच में आवश्यकता अनुसार थोड़े बहुत अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग जैसे डायमेंशंस वगैरह नोन अननोन ऐसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी आवश्यकता अनुसार करती है लेकिन अधिकांश भाषा का स्तर बोलचाल का स्तर है बहुत अधिक कठिन भाषा या शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है बल्कि कि बोलचाल की भाषा के माध्यम से सामान्य शब्दावली के माध्यम से अपनी बात को आकर्षकता के साथ व्यक्त करने की कोशिश उन्होंने की है उनकी शैली अत्यंत सरल है सजीव है आकर्षक है प्रभावी है अपने प्रत्येक भाव या विचार को व्यक्त करवाने में सफल है तो कुल मिलाकर भाव पक्ष की दृष्टि से या विषय वस्तु की दृष्टि से और दूसरी ओर कला पक्ष की दृष्टि से दोनों दृष्टियों से यह आत्मकथा एक अत्यंत सफल आत्मकथा या एक अत्यंत अच्छी आत्मकथा मानी जाती है इस प्रकार से इस आत्मकथा का परिचय है आशा है आपको समझ में आया होगा धन्यवाद